mai la tine. Shomai na pele to digital marketing shekhata difficult. Ei matro ash number. Matro to barche aslam hat mus dhuye je. Abe class e join korlam. Onno the kya osta? Sir, Assalamu alaikum sir. Sir, kichu ta kore chhe. Sir, bhalo asen sir. Ji alhamdulillah. Apni kya mana chhen? Hai bhalo sir. Sir, amar bisho dhot sir. Ami sir ashle ei ekto kaj shomosha chilo to family the ajon ami korte parine sir. Abe ami aske abushye ekta ba duite ongwa kore chhul pargi. Ma apna class the shesh pore ami kore pargi. Bosto mar sir sir. Ashle ami ekto shomosha chilo to family ko to bhabe ajon ami korte parine sir. Ami dukhi the ajon. Acha. আর অন্যদের কি অবস্থা স্যার করেছি কিছুটা দেখবেন কে মিঠুন কুমার দাস আসলে আমার আইডিটা আমি অন্য ল্যাপটপ দিয়ে ইটিং এ জয়েন করেছি তো জি আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেখান আমার স্ক্রিন থেকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রিন আসছে হ্যাঁ प्रथम सब गोलाट कर दें रिफ्रेश दें কোনটা করেছিলেন মেসেজ ক্যাম্পেইন জি 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 আচ্ছা মেসেজ ক্যাম্পেইনের উপরে যে হোভার করে তারপর এই যে এডিটে ক্লিক করে আচ্ছা ক্যাম্পেইন লেভেলটা দেখি হ্যাঁ নিচে যান এটা মেসেজ ক্যাম্পেইনের জন্য রাইট হ্যাঁ 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 এখানে দেখেন বাজেটটা কিন্তু দেন নাই আপনি আসলে আমি বাজেটটা আসলে বুঝতে পারিনি এটা আমি আজকে আর কি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করব সেই জন্য আমি এটাকে কিছু করতে এখানে অ্যাডভান্টেজ ক্যাম্পেইন বাজেটটা অন করে দেন আচ্ছা এইখান থেকে বাজেটটা দিয়ে দিবেন যত ডলার আপনি বাজেট দিতে চাচ্ছেন তারপরে নেক্সটে যান সবাই একটু খেয়াল করেন এই জিনিসগুলো দেখা হচ্ছে যাতে আপনাদের যাদের যাদের প্রবলেম হয়েছে বা প্রবলেম হবে তারা যাতে বুঝতে পারেন যে কোথায় কি প্রবলেম কারণ আমি যখন আপনাদের দেখাই আপনাদের পার্সোনালি যে প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো কিন্তু আপনারা অত ভালোভাবে বুঝতে পারেন না বাট আপনারা যখন করেন তখন আপনাদের 
বেশ কিছু ইস্যু আসে সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখান থেকে বোঝা যায় তো আপনি সে যারা একটু ইয়াং আছে তারাই মেইন দিয়ে খাবারটা পছন্দ করে এই ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুড খাবারগুলো আচ্ছা আর হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স কারা টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমি একটু এই যে এই এখানে ক্রস করে ওইখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ফুড এন্ড রেস্টুরেন্টে যারা পছন্দ করে ডিনারস যারা পছন্দ করে ফাস্ট ক্যাজুয়াল রেস্টুরেন্টস হ্যাঁ ওকে নাইস কেটে দেন लिखी <laughs> क्लिक कर फेसबुकेटवर्कफर्म प्लैटफर्म छा ফেসবুকে অনেক ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের সাথে একটা কি আছে ইন্টিগ্রেশন আছে যে ওই ওয়েবসাইট এবং অ্যাপগুলোতে ফেসবুকের অ্যাডগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবে ফেসবুক থেকে হ্যাঁ আমরা যদি এটা সিলেক্ট করে দেই তাহলে কি করবে ফেসবুক ওই যে নেটওয়ার্কগুলো আছে ফেসবুকের সাথে ইন্টিগ্রেটেড ওই জায়গাগুলোতেও অ্যাডগুলো শো করবে এটাই चले <laughs>
उचित स्क्रीन देखा जा बुजते যে বিষয়গুলো আমাদের জানা লাগবে সেটা হচ্ছে এতদিন তো আমরা পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কিভাবে একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করে কিভাবে হচ্ছে অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাড রান করে হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো দেখেছি আমরা আমাদের বাই ডিফল্ট একটা অ্যাড ম্যানেজার পেয়েছি আমাদের জন্য কিন্তু অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করা লাগে হ্যাঁ বাই ডিফল্ট অ্যাড ম্যানেজার থেকেই কিন্তু আমরা অ্যাডটা রান করতে পেরেছি বাট একটু চিন্তা করেন যে বড় বড় বিজনেস গুলা যেমন ধরেন গ্রামীণ ফোনের মতো বড় বিজনেস বা ইউনিলিভার এর মতো বড় বিজনেস যে বিজনেস এর আসলে পৃথিবীর সবগুলো কান্ট্রিতে তাদের আলাদা আলাদা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আছে আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চ আছে সো এই বড় বড় কোম্পানি তাদের ফেসবুক মার্কেটিং টা কিভাবে ব্যবহার করে তারা কি এইভাবেই যে ওনার আছে সে ওনারের একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেখানে পেজ গুলো ক্রিয়েট করেছে এবং এই এইখান থেকেই 
পেজটাই ম্যানেজ করে এবং এই একটা অ্যাড ম্যানেজারের মধ্যেই সারা বিশ্বের যত ক্যাম্পেইন আছে সবগুলো করে আপনাদের কি এটা মনে হয় নাকি অন্য কোনো অপশন আছে বলেন তো তখনই মনে হয় যে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা দরকার সো আসলে মনে বোঝা যাচ্ছে না কথা ब्रड कर चिंता करें बड़ बड़ कम्पानी जे भाव मैनेज कर मैनेज करते हैं कि भाव मैनेज करब से क्षेत्र कबियलि आलदा एक टुल दरकार आलदा एक प्लाटफर्म दरकार जेखान माल्टिपल विजनेस माल्टिपल एड मैनेजार एवं एडभांस जे हे अपना फेसबुक मार्केटिंग जिनगूल करते सो प्लाटफर्म टुलटार नाम हम बीजनेस मैनेजार তো আমরা প্রথমে একটু দেখি বিজনেস ম্যানেজারটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে হলে আপনাদের লিখতে হবে হচ্ছে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ওভার ভিউ সবাই একটু নোট করে নেন এইখানে আপনাকে যেতে হবে আপনি যদি বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে চান আমি আপনাদের ইনবক্সে দিয়ে দিলাম নোট করে রাখেন এইখানে যে হচ্ছে মূলত আপনাদের বিজনেস ম্যানেজারটা ক্রিয়েট করতে হবে আমি এখানে যাই এইখানে গেলে আপনাদের যাদের বিজনেস ম্যানেজার আছে বা নাই হ্যাঁ সবাইকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দেখাবে তো এখান থেকে ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট এখানে আপনাদের যেতে হবে এবং আপনাদের বিজনেসের যে নাম আছে সে নামটা দিতে হবে যে কোম্পানির মালিক তার নাম এখানে দিয়ে দিবেন এবং একটা বিজনেস ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন দেখবেন যে আমাদের যে পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস আছে এগুলো কিন্তু জিমেল দিয়ে বা হচ্ছে ইয়াহু দিয়ে বা হটমেল দিয়ে আমরা ক্রিয়েট করি বাট যে ইমেল গুলো আছে এগুলো কিন্তু ডোমেইন এর আন্ডারে ক্রিয়েট করে যেমন ব্যবহার করতে পারি বলছে सबमिट कर সো এইখানে সাবমিট করলে সম্ভবত আমাকে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে দিবে না কারণ হচ্ছে কি কি কারণে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে দেয় না যদি আপনার অলরেডি একটা বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করা থাকে হ্যাঁ এবং সেটাতে অনেক বেশি অ্যাক্টিভিটি না থাকে তাহলে সেকেন্ড বিজনেস ম্যানেজার ফেসবুক ক্রিয়েট করতে দেয় না হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ আপনার পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ডিফল্ট অ্যাড ম্যানেজারে যদি কোন রেস্ট্রিকশন থাকে তাহলে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে দেয় না আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যদি কোনো বিজনেসের অ্যাক্টিভিটি না থাকে তাহলেও বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে দেয় না 
বিজনেস এর অ্যাক্টিভিটি না না থাকা বলতে আপনার ধরেন কোন বিজনেস পেজই নেই হ্যাঁ আপনি ফেসবুক দিয়ে কোন বিজনেস পেজই এখনো ক্রিয়েট করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার তো বিজনেস ম্যানেজার দরকার নেই কারণ বিজনেস ম্যানেজার ইউজ করা হয় যে আপনার অনেক বড় বিজনেস আছে আপনার অনেক অ্যাড অ্যাকাউন্ট দরকার বা আপনার মাল্টিপল বিজনেস আছে মাল্টিপল পেজেস দরকার হ্যাঁ অ্যাড ম্যানেজার দরকার সেই ক্ষেত্রেই আপনার শুধুমাত্র বিজনেস ম্যানেজারটা দরকার হয় এই জিনিসগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার একজন আনমিউট আছেন একটু মিউট হয়ে নেন क्रिएट कर আমাকে কি করছে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে দিচ্ছে না বাট আপনাদের যাদের বিজনেস ম্যানেজারটা ক্রিয়েট হবে আপনাদের একটা নতুন ইন্টারফেস আসবে সেখানে বলবে যে আপনার বিজনেস ম্যানেজারটা আপনার ইমেল থেকে ভেরিফাই করতে হ্যাঁ সো ওইখান থেকে খুব সহজেই আপনি আপনার ইমেলের অ্যাড্রেসে যে ভেরিফাই করে নেবেন ভেরিফাই করে নিলে আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে তো বুঝতে না পারলে আমাকে একটু জিজ্ঞেস করবেন এরকম একটা ইন্টারফেসে আপনাকে কি করবে নিয়ে আসবে অথবা আপনাকে অথবা আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে দুইটা ইন্টারফেস পাশাপাশি রাখি তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার যখন সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে অথবা এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে এখন দুইটা ইন্টারফেসের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে এটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের ওল্ড ভার্সন আর এই যে মেটা বিজনেস সুইট এটাও বিজনেস ম্যানেজার বাট এটা বিজনেস ম্যানেজারের নিউ ভার্সন সো মেটা বিজনেস সুইটটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের নিউ ভার্সন এটার ইন্টারফেসটা এরকম দেখতে আর এটা ইন্টারফেসটা এটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের ওল্ড ভার্সন বিজনেস ম্যানেজার এটা ইন্টারফেসটা দেখতে এরকম এটা কাইন্ড অফ আমরা ওই যে ফেসবুক বিজনেস পেজ দেখেছিলাম যে ক্লাসিক পেজে ইন্টারফেসটা একরকম আর নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে ইন্টারফেসটা অন্যরকম হ্যাঁ সো জিনিসটা অনেকটা সেরকমই এখানে যদি আমাদের কোনো কারণে মেটা বিজনেস সুইটে নিয়ে আসে হ্যাঁ আমরা যেটা করব আস্তে করে আমরা পুরাতন যে বিজনেস ম্যানেজার আছে সেখানে এখান থেকে চলে যাব এই যে গো টু বিজনেস ম্যানেজার এখানে চলে যাব চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স আছে বাট এটা হচ্ছে বেটা ভার্সন সো আপনি যখন নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স থেকে কোনো কাজ করতে যাবেন দেখবেন যে আপনাকে আলটিমেটলি পুরাতন ভার্সনে ওরা চলে যেতে বলছে সো আমাদের নতুন ভার্সন যতদিন না আপডেট না হয় ততদিন আমরা নিউ পেজ আমরা পুরাতন যে ভার্সনটা আছে বিজনেস ম্যানেজার সেখান থেকে সব কাজ করব ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারলাম জি কে কে বুঝি নাই বলেন তো আবার দেখা এই যে এরকম ইন্টারফেসে যদি আপনাকে নিয়ে আসে মেটা বিজনেস সুইট লেখা থাকে আপনি নিচে হেল্পে যাবেন হেল্পে যে গো টু বিজনেস ম্যানেজারে যাবেন এখানে কোনো কিছু যদি আসে আপনি জাস্ট ওইখানে নেভিগেশনগুলো ওইভাবে দিয়ে দেবেন যে আমি 
ওল্ড ভার্সনে যেতে চাই হ্যাঁ সো এখানে চলে গেলে এরকম ইন্টারফেস দেখাবে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট করা না থাকলে কি দেখাবে না অ্যাকাউন্ট না করা থাকলে বিজনেস সুইটটা দেখাবে বাট বিজনেস ম্যানেজারটা দেখাবে ঠিক আছে সো এইখানে আপনি কি করবেন এই যে বিজনেস সেটিং এ নিচে থেকে এই বিজনেস সেটিং এ ক্লিক করবেন সেটিং এ ক্লিক করলে আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেস এ নিয়ে আসবে যেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে আপনার বিজনেস ম্যানেজারের হোম পেজ ঠিক আছে তো এইখানে আমরা বিষয়গুলো দেখব যে কিভাবে এই বিজনেস ম্যানেজার গুলো ম্যানেজ করা যায় मैनेज करते चेष्टा कर पेज <laughs> मध्य পেজ রোল থেকে কাউকে অ্যাড করতে পারি সেটা তো আমি অ্যাড করতে পারি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আমি নিজেই যদি ক্লায়েন্ট হই তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি অন্য একজন ফ্রিলান্সারকে এখানে অ্যাড করে দিতে পারি বাট আমি যদি এরকম হই যে আমি নিজে হচ্ছে ফ্রিলান্সার এবং কি করব আমি একজন ক্লায়েন্টের পেজে কাজ করব তাহলে কি করব তাহলে জাস্ট ক্লায়েন্টকে বলবো তার পেজের লিঙ্কটা দিতে এবং ভেরিফাইডা सिलेक्ट कर 
আমি ফুল এক্সেসও চাইতে পারি যদি দরকার হয় অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি যে এক্সেসটা তার কাজটা করার জন্য আমার দরকার সেটার জন্য আমি কি করতে পারি अप्लाई করতে পারি জাস্ট এইটা ফুল এক্সেস চে আমি রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলাম আচ্ছা রিকোয়েস্টে চলে গেছে হ্যাঁ সো এখন উনি এই রিকোয়েস্টটা কোথায় পাবেন উনি রিকোয়েস্টটা হয় নোটিফিকেশন সেকশনে পাবেন অথবা ওনার পেজ রোলের মধ্যে এখানে একটা কি যাবে একটা রিকোয়েস্ট যাবে যে আমি তার পেজের এক্সেসের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি সো তিনি যদি अप्रूव করে দেন তাহলে কি হবে তার পেজের এক্সেসটা আমি পেয়ে যাব আমরা কি বুঝতে পারলাম জি জি জিনিসটা এই জিনিসটা আরো বেশি প্রফেশনাল আপনি হয়তো বা এরকম করতে পারতেন যে আপনি তাকে বললেন যে তুমি তোমার পেজের মধ্যে যে তুমি পেজ রোল থেকে আমার আইডি দিয়ে অ্যাড করে দাও তার থেকে এটা বেশি প্রফেশনাল যে আপনি জাস্ট তার পেজের লিংকটা নিলেন লিংকটা নিয়ে আপনি এখান থেকে জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করলেন রিকোয়েস্ট করলে সে আপনাকে अप्रूव করে দিল দেন এখান থেকে কিন্তু আমরা বিজনেস পেজও ক্রিয়েট করতে পারি আমরা আগে কোথা থেকে ক্রিয়েট করেছি আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের পেজেস অপশন থেকে ক্রিয়েট করেছি বাট এটা আমরা বিজনেস ম্যানেজার থেকেও পেজগুলো ক্রিয়েট করতে পারছি দেন আসি অ্যাড অ্যাকাউন্টে অ্যাড অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে একটু বলি সো প্রথমে আমরা বাই ডিফল্ট একটা অ্যাড ম্যানেজার পেয়েছিলাম যেখান থেকে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো করতে পারি বাট যখন আপনার বিজনেসটা বড় হবে বা বিজনেসে মাল্টিপল আপনার মাল্টিপল বিজনেস থাকবে তখন আসলে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আপনি সব ক্যাম্পেইনগুলো ম্যানেজ করতে পারবেন না হ্যাঁ এক একটা বড় বড় কোম্পানিতে আপনার এক হাজার দেড় হাজার তিন হাজার प्रथम देखिए दी नतुन एड मैनेजर क्रिएट करते हैं लिमिट आज क्रिएट हो फ्रिलान्सिंग फ्रिलान्सिंग कर देखा जाए क्लायटाइजिंग कर क्लायटर पांच हजार डलार दस हजार डलार एड स्पेंड आ रिक्वेस्ट 
एड अकाउंट हाँ सो एखान की करते क्लायंट के बोलते जो तुम तुम एड मैनेजर आईडी दाओ एड मैनेजर आईडी की भाव पा से जस्ट तरह फेसबुक प्रोफाइल नोटिफिकेशन सेक्शन पा अथवा शुरू करते बुजते and add account so eta ki eta hocche apnar je by default ad manager ta ache ha sei ad manager e ta apni apnar business manager e add korte paren othoba apni personal account eo apnar ei je personal by default je ad manager ekhaneo onno manusher ad manager personal by default je ad manager ache seta apnar ekhane chaile add korte paren setao apni ki korte parchen ei business manager e add korte parben jodi apni oi ad manager er admin hoye thaken ei porjonto shobai ki clear clear bhai acha er pore amra instagram e ashi instagram ta hocche apni कनेक्ट कर इन्स्टाग्राम सब क्या करबाटार इनफरमेशन गिंक होना समस्या हो मार्केट प्लेस बारे इन्स्टाग्राम भलो है फुल कंट्रोल क्षेत्र छाई 
আমার এই বিজনেস ম্যানেজারের মধ্যে যে যে পেজ গুলো আছে যে যে নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স আছে সেটা এখানে শো করবে যে যে ক্লাসিক পেজ আছে এখানে শো করবে দেখেন নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স নাই এই জন্য এটা শো করছে না ক্লাসিক পেজ কিন্তু শো করছে সো আমি আমার দুইটা পেজ আছে দুইটা পেজের এক্সেস আমি আমার এমপ্লয়িকে দিতে যাচ্ছি সো কি করব এটা দুইটা সিলেক্ট করব দুইটা সিলেক্ট করে যেই এক্সেস আমি তাকে দিতে যাচ্ছি সেই এক্সেস জাস্ট সিলেক্ট করে আমি তাকে এক্সেসটা দিয়ে দিতে পারছি দেন হচ্ছে আমার যদি কোনো অ্যাড ম্যানেজার থাকে অবভিয়াসলি আমার অ্যাড ম্যানেজার আছে এবং অ্যাড ম্যানেজারে কোন এক্সেস দিতে চাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করে আমি তাকে এক্সেস দিয়ে দিতে পারছি দেন ক্যাটালগস আমার যদি ফেসবুক শপ থাকে শপের মধ্যে যদি ক্যাটালগস থাকে সেই ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাটালগসের এক্সেস দিয়ে দিতে পারি অ্যাপস পিকজেল হ্যাঁ পিকজেল আমাদের দরকার হবে পিকজেলটা আমরা শিখব সো আমার যদি কোনো পিকজেলের এক্সেস দেয়া লাগে তাহলে আমি এটা সব এক্সেসটা দিয়ে তাকে ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিতে পারি ইনভাইটেশন পাঠালে সে কোথায় ইনভাইটেশনটা পাবে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশনে পাবে না যে ইমেল অ্যাড্রেসটা প্রথমে দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা যে ইমেল অ্যাড্রেসে তার কাছে একটা ইমেল যাবে যে আমি তাকে আমার বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাক্সেস দিয়েছি সো সে যখন अप्रूव করে দিবে তখন এই সব কিছুর অ্যাক্সেস একবারে সে পেয়ে যাবে জি এটা কি বুঝতে পারলাম বুঝতে পারলাম স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি मैनेजारे কাজ করতে চান তাহলে তো অবভিয়াসলি আপনার একটা বিজনেস ম্যানেজার লাগবে ক্লায়েন্ট এর ওনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট ওনার অ্যাক্সেসটা নিয়ে আমি আমার বিজনেস ম্যানেজারের কাজ করব এই তো রাইট জি সো আর এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে বিজনেস বিজনেস সুটের ভিতর কি বিজনেস ম্যানেজারগুলো থাকে আর বিজনেস ম্যানেজারগুলোর ভিতর কি বিজনেস অ্যাড অ্যাকাউন্টগুলো থাকে এরকম আপনি কি ক্লাসে পড়ে জয়েন করেছেন না না আমি প্রথম থেকেই দেখছি মিঠুন বলছিলাম আচ্ছা মিঠুন বলছেন তো আমরা কিন্তু প্রথমে এই জিনিসটা আলোচনা করেছি আপনি যখন একটা বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করবেন বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ওভারভিউ এখানে যখন যাবেন তখন তখন কিন্তু আপনার যখন সাকসেসফুলি একটা বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট হয়ে যাবে আপনাকে দুইটা হচ্ছে জায়গায় আপনার আপনাকে নিয়ে আসবে হ্যাঁ হয় হচ্ছে আপনাকে বিজনেস ম্যানেজারের যে ওল্ড ভার্সনটা আছে এই যে ভার্সনটা এটাতে নিয়ে আসবে অথবা এই বিজনেস সুইটের মধ্যে নিয়ে আসবে সো এই দুইটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কি এইখানে যে মেটা বিজনেস সুইটটা আছে এই মেটা বিজনেস সুইটটা হচ্ছে এই বিজনেস ম্যানেজার হ্যাঁ ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারের আপডেটেড ভার্সন হ্যাঁ সো এইখানে আমাদের যদি নিয়ে আসে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইখানেই আমাদের নিয়ে আসে এইখানে আসলে এইখানে আমরা কোনো কাজ করব না কারণ হচ্ছে এই মেটা বিজনেস সুইচ যেটা আছে এটা এখনো বেটা ভার্সন মানে এইখানে সবকিছু এখনো আপগ্রেড হয় নাই ইন্টিগ্রেটেড হয় নাই জাস্ট লাইক নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু এখনো সবকিছু করা যায় না সো আপনি যেটা করবেন এখান থেকে হেল্পে যাবেন হেল্পে যে গো টু বিজনেস ম্যানেজারে চলে যাবেন এখানে গেলে আপনাকে ওল্ড ভার্সনে নিয়ে আসবে এবং ওল্ড ভার্সনে আসলে আপনি সব কাজ স্মুথলি করতে পারছেন मैनेजारेजारेजारेबी क्लायंट एडमिनिस्ट एक्सेस दिए दीब 
এটা কিভাবে করতে হবে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের অ্যাড ম্যানেজারের অ্যাড সেটিং এ যাবে তারপরে আপনার আইডি তার সাথে ফ্রেন্ড হতে হবে তারপরে আপনাকে অ্যাড করে দিতে পারবে ওকে এটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে একটা বিষয় বাট আপনি যদি বিজনেস ম্যানেজার থাকে খুব সহজে আপনি কি করতে পারছেন শুধুমাত্র তাকে বলবেন তোমার অ্যাড ম্যানেজারের আইডিটা আমাকে দাও সো সে অ্যাড ম্যানেজারের আইডি কিভাবে পাবে সে অ্যাড ম্যানেজারে গেলেই এই যে উপরে অ্যাড ম্যানেজারের আইডিটা পাবে সো এই অ্যাড ম্যানেজারের আইডিটা ক্লায়েন্ট আপনাকে পাঠাই দিবে পাঠাই দিলে আপনি কি করবেন আপনি আপনার বিজনেস ম্যানেজারে আসবেন এসে এখানে অ্যাডে যাবেন অ্যাডে যে রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে যাবেন এটা দিবেন দিয়ে আপনার যে অ্যাক্সেসটা লাগবে দিয়ে কনফার্ম করে দিবেন তাহলে তার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে এখন কি বুঝতে পারলাম জি 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 এটা না বোঝাটা খুবই নর্মাল হ্যাঁ কনফিউশন আপনাদের থাকবে যাদের কনফিউশন থাকবে আপনারা রেকর্ডিংটা দেখবেন রেকর্ডিং দেখে নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে নেক্সট ক্লাসে যে যে প্রবলেম থাকবে এই প্রবলেম গুলো বলবেন তাহলে জিনিসগুলো সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে জি তো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এখন যদি একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে মনে হয় আগে প্র্যাকটিস করলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে জি জি ইনশাআল্লাহ ভাই আমি একটু কথা বলতেছি জি বলেন একটু স্ক্রিনটা শেয়ার দিতে যাচ্ছি मिलतेमेल लिंक डोमिन ডোমেইন থাকা লাগবে না আপনি আপনার পার্সোনালটা দিয়ে করেন দিয়ে করা যাবে ওকে বাট আমি এখানে দেখলাম যে মেটা বিজনেস শুটটা আমার আছে হ্যাঁ জি দেন আপনি আমাকে বলেছেন এটাতে কাজ না করতে আমি চলে গেলাম বিজনেস ম্যানেজারে জি ওকে গেলাম কিন্তু আপনার ইন্টারফেসটা আমার ইন্টারফেসে মিলছে না এই যে নিচে সেটিং আইকনে ক্লিক করতে হবে সেটিং এ ক্লিক করেন করলাম अच्छा पार्टनारे ट्राइन
আচ্ছা পার্টনার থেকে কি কি করা যায় দেখি পার্টনার থেকে দেখেন গিভ এ পার্টনার অ্যাক্সেস টু ইওর অ্যাসেট হ্যাঁ সো এই এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা একদম সেম জিনিস যে জিনিসটা আমরা পিপলে দেখেছিলাম যে আমার বিজনেস ম্যানেজারের যে এসেট গুলো আছে এসেট কাকে বলে আমার ধরেন একটা পেজ আছে আমার একটা অ্যাড ম্যানেজার আছে আমার একটা পিকজেল আছে ক্যাটালগ আছে এগুলো হচ্ছে আমার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাসেট মানে সম্পত্তি তো এটার এক্সেস আমরা কি করেছি পিপলে আমরা যাকে এক্সেস দিব তার ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে তাকে দিয়ে দিয়েছি আর পার্টনার থেকেও সেম কাজটা করা যায় সেম কাজটা কিভাবে করা যাচ্ছে যে পার্টনারের যে বিজনেস ম্যানেজার আছে সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখন সবাই কি দেখছেন বলেন তো আমার স্ক্রিনের अवश्य বেশ কিছুদিন আগে রবি আর এয়ারটেল কি হয়ে গিয়েছে পার্টনার হয়ে গিয়েছে না এক কোম্পানি হয়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা রবি করতে পারে যে রবি হচ্ছে রবির এক্সেস বা এয়ারটেল এয়ারটেল এর এক্সেস কাকে দিয়ে দিচ্ছে আপনার রবিকে দিয়ে দিচ্ছে সো এটা ধরেন এই যে এই বিজনেস ম্যানেজারটা ধরেন হচ্ছে কি আপনার রবি সো আর আমি রবির রবিকে কিসের এক্সেস দিচ্ছি এই যে এয়ারটেলের এক্সেস সো আমার এই যে অ্যাজ এ এই যে ইমতিয়াজ হাসান এটা হচ্ছে এয়ারটেল ধরেন সো এইখানে যে এক্সেস আছে এটা কাকে দিয়ে দিচ্ছি রবিকে দিয়ে দিচ্ছি সো রবিকে দিতে হলে রবির বিজনেস ম্যানেজার আইডি লাগবে বিজনেস ম্যানেজার আইডির জন্য এই যে বিজনেস ইনফো নিচে যেটা আছে এইখানে গেলে আপনি বিজনেস ম্যানেজার আইডিটা পাচ্ছেন অথবা এই যে উপরেও বিজনেস ম্যানেজার আইডিটা দেয়া আছে তো এই আইডি হচ্ছে রবি আমাকে দিবে এবং আমি অ্যাজ এ এয়ারটেল কি করলাম তার আইডিটা এখানে দিলাম দিয়ে নেক্সটে গেলাম নেক্সটে যে আমার যে যে অ্যাসেট আছে সেই অ্যাসেট গুলোর এক্সেস তাকে দিয়ে দিচ্ছি তো এটা কি বুঝতে পারলেন এটা সেম পিপলের মতো বাট হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগে আমরা ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে এক্সেসটা দিয়েছি আর এখন আমরা কি করছি তার বিজনেস ম্যানেজারের আইডির মাধ্যমে তাকে এক্সেসটা দিচ্ছি আমরা সবাই কি বুঝতে পারলাম এটা কি দুইটা বিজনেস ম্যানেজারটাকে দেওয়ার জন্য বলা একজন একজন করে বল বলেন বিজনেস ম্যানেজারটাকে শিফট করার জন্য বিজনেস ম্যানেজারকে শিফট করার জন্য না তার বিজনেস ম্যানেজার তার জায়গা থাকবে আমার বিজনেসের ম্যানেজার আমার কাছেই থাকবে কিন্তু এসেট গুলো কি হয়ে যাচ্ছে এক্সেস হয়ে যাবে ওকে আর পিপল কি বিজনেসের অ্যাক্সেস পাবে না অ্যাড এর অ্যাক্সেস পাবে পিপল হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটাই পেয়ে যাবে আপনি যেভাবে অ্যাক্সেস দিবেন ওকে তাহলে এটা অলমোস্ট সেম অলমোস্ট সেম জিনিস আচ্ছা डिफरेंट জিনিস কোনটা डिफरेंट হচ্ছে এই যে আস্ক এ পার্টনার টু শেয়ার देयर অ্যাসেট এটা হচ্ছে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের কাছে তার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাসেটের অ্যাক্সেস চাচ্ছেন বা আপনি আপনার পার্টনারের কাছে তার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাসেটের অ্যাক্সেস চাচ্ছেন এটা নরমালি হচ্ছে আপনার যখন আপনি ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস নেন তখন নরমালি এই অপশনটাই ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তো এখানে আমি গেলাম দেন গেট স্টার্টেড দিলাম গেট স্টার্টেড দিয়ে আমার যে ক্লায়েন্ট আছে ক্লায়েন্টের নাম দিব ক্লায়েন্টের ইমেল অ্যাড্রেস দিব ক্লায়েন্টের ইমেল অ্যাড্রেস দিব এবং ক্লায়েন্টের বিজনেস অ্যাকাউন্ট আইডি মানে তার যে বিজনেস ম্যানেজার আইডিটা আছে এই আইডিটা আমি দিব হ্যাঁ তো এখানে দিব দিয়ে আমি তার কাছে এক্সেস চাবো এক্সেস চাওয়ার ক্ষেত্রে আমার রোলটা কি হচ্ছে আমি যদি 
মিডিয়া এজেন্সি হই আমি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি হই এটা সিলেক্ট করে দিব আমি যদি তার ফুল অ্যাক্সেস চাই তাহলে ব্র্যান্ড অর বিজনেস বা আমি যদি তার পার্টনার হই তাহলে ব্র্যান্ড অর বিজনেস হিসাবে দিয়ে দিব ধরেন আমি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার বা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আমি তার কাছে অ্যাক্সেস চাচ্ছি এবং তার রোলটা এখানে কি সে হচ্ছে একটা কোম্পানি হ্যাঁ তো এখান থেকে আমি রিকোয়েস্ট অ্যাসেট টাইপস এখানে যাব দেন তার मैनेजारेज সেটাই আমি আমরা দেখছি একটু ওয়েট করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সো আমি পেজের এক্সেস চাচ্ছি দেন হচ্ছে আমার কি লাগবে অ্যাড ম্যানেজারের এক্সেস লাগবে আর কি লাগবে পিক্সেলের এক্সেস লাগবে সো এই এক্সেস গুলো নিয়ে আমি কি করলাম কনফার্ম এন্ড রিভিউ করলাম রিভিউ করে আমি তাকে একটা পার্সোনালাইজড মেসেজ দিতে পারি যে তোমার এই এক্সেস আমার দরকার প্রফেশনাল যেই জিনিসগুলো মানে দেয়া হয় সেগুলো আমরা দিয়ে দিলাম দেন সেন্ড করে দিলাম এই জিনিসগুলো খুব অর্গানাইজড ওয়েতে কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ এইখানে পাঠিয়ে দিলাম এই রিকোয়েস্টটা কোথায় যাবে বলেন তো তারপরেও দেখবেন যে অনেক বায়ার বুঝবে না যে সে রিকোয়েস্ট আসলে কোথায় পেয়েছে चले क्लसिक কি চেয়েছে সে ফুল ম্যানেজ কন্ট্রোল চেয়েছে এখান থেকে কিন্তু আমি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারছি যে আমি সবগুলো পেজের এক্সেস তাকে দিব নাকি পার্টিকুলার কোন একটা পেজের এক্সেস দিব সো আমি ধরেন এই পেজটার এক্সেস শুধুমাত্র দিলাম জাস্ট এটা কি করলাম অ্যাপ্রুভ করে দিলাম দেন অ্যাড ম্যানেজার এখানে দেখেন আমার অনেকগুলো অ্যাড ম্যানেজার আছে আমি কি সবগুলো এক্সেস দিব নাকি যে কোনো একটার এক্সেস দিব সেটা আমি ই করতে পারছি আবার আমি চাইলে সে ফুল কন্ট্রোল চেয়েছে আমার অ্যাড ম্যানেজার আমরা আমি চাইলে কি করতে পারবো অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আমি এটা একটু চেঞ্জও করে দিতে পারবো যেন আমি তাকে ফুল কন্ট্রোল দিব না জাস্ট এই জিনিসগুলোর কন্ট্রোল এক্সেস গুলো দিব দেন হচ্ছে সে পিক্সেলের এক্সেস চেয়েছে আমি জাস্ট পিক্সেল গুলো সেট করে তাকে যে এক্সেসটা দিতে চাচ্ছি দিয়ে এটা কনফার্ম করে দিলে সে ওই এক্সেস গুলো পেয়ে যাবে আমরা কি বুঝতে পারলাম এটা समस्या
ওইটা হচ্ছে আপনার ওই যে যে বাই ডিফল্ট যে অ্যাড ম্যানেজার আছে সেটাই আপনাকে জি 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 এবং সে একটাই আপনি যেখানে অনেক জায়গা থেকে অ্যাড ম্যানেজারে যাওয়া যায় কিন্তু যেখান থেকেই আপনি যান পেজ থেকেই যান বা পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেই যান সবগুলো সেম অ্যাড ম্যানেজার সো এইখান থেকে আপনি কি করতে পারছেন ক্লায়েন্টের থেকে অ্যাক্সেসটা চাইতে পারছেন এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে যে অ্যাক্সেস গুলো দিবে সেই অ্যাক্সেস গুলো দিয়ে কনফার্ম করে দিলে এই অ্যাক্সেস গুলো আপনি পেয়ে যাবেন আমরা কি সবাই বুঝতে পারলাম জি আচ্ছা এই জিনিসগুলো আমরা বুঝলাম এরপর আসি পিক্সেলে আচ্ছা পিক্সেলটা আমরা একটু পরে দেখি অন্য জিনিসগুলো আমরা দেখে নেই পিক্সেল আর ডোমেইনটা আমরা পরে দেখব আচ্ছা পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট মেথড আমরা কি অ্যাড ম্যানেজারের পেমেন্ট মেথডটা দেখেছিলাম না আচ্ছা আমরা যে অ্যাড ম্যানেজারে যে হচ্ছে অ্যাড গুলো রান করছি এই অ্যাড গুলো তো অবভিয়াসলি কি করতে হয় পেমেন্ট তো করতে হবে পেমেন্ট করা ছাড়া কি ফেসবুক অ্যাড রান করতে দেবে জি বলেন স্যার ওই যে একজন মনে হয় হাত তুলেছিল এবং একটা মেসেজও দিয়েছিল যে সে কিছু বলতে চায় আচ্ছা বলতে তো সমস্যা নাই এই যে আরশাদুল হক আরশাদুল হক আছেন আপনি আচ্ছা আরশাদুল হক আপনি আসলে আমাদেরকে বলবেন কোনো সমস্যা নাই এখানে হ্যান্ড রেজ করার কোনো দরকার নাই যার যেটা বলার দরকার বলে দিবেন এখন খুব বেশি মানুষ নাই আচ্ছা এখানে আমরা যে অ্যাড ম্যানেজারে অ্যাডটা রান করব এটার ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি কিন্তু কেউ কিছু বলছেন একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি বলেন বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি তো গ্রুপে জয়েন আছি হ্যাঁ জি তো এই ক্লাসের লিংক গ্রুপে আমি দেখতে পাই না আচ্ছা আজকে যেটা করেছি আপনাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য আজকে আমি আপনাদেরকে একটা পার্মানেন্ট লিংক দিয়ে দিয়েছি ক্লাসের এই লিংকটা আমি ফিচারড করে দিয়েছি সো আপনারা কি করবেন আপনারা এই গ্রুপে তো আপনি জয়েন আছেন রাইট জি এই গ্রুপের এই ফিচারড অপশনে আসবেন ফিচারড অপশনে আসলে এখানে দেখবেন যে উপরে একটা কি আছে লিংক আছে যে পার্মানেন্ট ক্লাস লিংক এই লিংকে এসে আপনি আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগ থেকে আপনি লিংকে জয়েন করে ওয়েট করবেন হ্যাঁ তো এইখানে যখন আমি ক্লাস নেওয়া শুরু করব তখন কি হবে এইখানে লিংকে ক্লিক করলে আপনি জয়েন করতে পারবেন হ্যাঁ জয়েন হয়ে যাবে তো এটা সবসময় এখন থেকে এই সেম লিংকে প্রতিদিন ক্লাস হবে সবাই কি ক্লিয়ার गुगल ड्राइवियो সরাসরি দেখতে চান তাহলে আপনার ইন্টারনেট স্পিড ভালো হতে হবে আপনার ডিভাইসটা ভালো হতে হবে তারপরেও আপনি ক্লিক করার পর এক দুই মিনিট আপনাকে ওয়েট করতে হবে এটা অন করার জন্য দেন অন হবে তারপরে আপনি দেখতে পারবেন এটার কি জন্য কি কি কন্ডিশন আপনার ইন্টারনেট ভালো হতে হবে আপনার ডিভাইস ভালো হতে হবে যদি আপনার ইন্টারনেট ডিভাইস ভালো না হয় তাহলে যেটা করবেন এটা ওপেন করে এটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড হতেও অনেক সময় লাগে ডাউনলোড হবে ডাউনলোড হওয়ার পরে তারপরে আপনি ভিডিওটা দেখবেন সো যাদের এই জিনিসগুলো আসলে অভ্যস্ত না এদেরকে আসলে বোঝানোটা খুবই ডিফিকাল্ট আজকে স্যার ক্লাসে তো ঢুকতে অনেক সমস্যা হয়েছে আমি মাত্র জয়েন করলাম আমার সাথে অনেকেরই সমস্যা হয়েছে অনেকের সাথে মেসেজ দিলাম অনেকে ঢুকতে পারতেছিল না আচ্ছা একটু আগে এই প্রবলেমটা হয়েছিল এই যে অটো অ্যাডমিশন কাজ করছিল না এই জন্য সমস্যাটা হয়েছিল আশা করি এটা হবে না নেক্সট টাইম ক্লাস তো মনে হয় শুরুতেই হয়েছে সাতটায় হয়েছে না হ্যাঁ সাতটা থেকেই হচ্ছে তো আমরা তো স্যার 1 ঘন্টা তো লস করলাম আমি মাত্র জয়েন করছি আর ও কয়েকজন সাথে যোগাযোগ করলাম তারাও জয়েন হতে পারে নাই আচ্ছা এখনো কি কেউ জয়েন হতে পারে না এরকম কেউ আছেন 
আরো দুইজন ছিল আমি পরে গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখন সবাই জয়েন হয়ে গেছে এখন সবাই জয়েন হয়ে গেছে ছিল সবাই চলে আসছে এখন আমিও আসতে পারি নাই এখন আসছে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনাদের যে যে কোনো প্রবলেম হলে আমাদের ওই যে আমাদের আপনাদের যে আমি তো স্যার হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেঞ্জার গ্রুপে দুই জায়গায় আমি মেসেজ করতেছি অনেক মেসেজ করছি কিন্তু সবাই বলতেছে আমরা তো ক্লাস করতেছি জয়েন হতে পারছি তো আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে তো ইউআর ল্যাব থেকে নাকি কয়েকটা ইয়ার দেশে কিন্তু ওই কোডও ঢুকতে ছিল না স্যার আমি অনেক বার লিংক দিছেন জি কিন্তু ওরা ঢুকতে পারেনি আচ্ছা ঠিক আছে এখন থেকে আশা করি আর সমস্যা হবে না পার্মানেন্ট লিংক যেহেতু দেয়া হয়ে গিয়েছে আপনারা এখানে ট্রাই করুন স্যার ওই লিংকটা আমাদের একটু ওই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটু দিয়ে দিলে ভালো হয় আমার জন্য একটু ভালো হয় আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তো আমি নেই আমাকে অ্যাড করে দিন আমাকে অ্যাড করে দেন তাহলে আমি দিয়ে দিব অথবা এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা কেউ একজন দিয়ে দেন মেসেঞ্জারে দেয়া দেয়া যাবে না আপনার ওখান থেকে আমি এই যে আপনাদের এই ইনবক্সের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনারা অথবা আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে তো আপনারা নিজেরাই পাচ্ছেন এটা তো আমারও দেয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না যে এই যে এই লিংকটা হোয়াটসঅ্যাপে কি আপনাকে আমরা জয়েন করতে হবে নাকি এটা তো ইউআর এর থেকে তো অ্যাডমিন তো ওখান থেকে ফিয়ার যিনি আছেন না উনি তো মনে হয় মেসেঞ্জারে অ্যাড আছেন উনি ওইখানে দিয়ে দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে না আমি ক্লাস ওয়ালাইকুম আসসালাম স্ক্রিনটা তো পুরোটাই আজকে কথা এটা তো হাফ পেজ মানে এক সাইডে সব দেখা যাচ্ছে আর সে যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আর কি স্যার কি মোবাইলে আছে না ডেস্কটপে আছে ডেস্কটপে স্যার ডেস্কটপে এই যে এরকম 3 ডট আছে দেখবেন 3 ডটে যাওয়ার পরে এই যে লেআউট চেঞ্জ লেআউট আছে এখানে যে এই যে সাইড বার দিয়ে দিবেন সাইড বার দিয়ে দিলে আশা করি আপনার এটা বড় হয়ে যাবে জি স্যার 3 ডট স্যার কি क्वेश्चन জি বলেন আমার যেমন হেড ম্যানেজারে তো একটা পেমেন্ট অ্যাড করা থাকবে আমি অ্যাক্সেস পাওয়ার সাথে সাথে কি পেমেন্টের ইয়াটাও পাবো হ্যাঁ আপনি পেমেন্টের অ্যাক্সেস বলতে আগে দেখে নেন তাহলে আপনারা আবার ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আমি আগে দেখাই সো এখানে অ্যাক্সেসের জন্য কি আলাদা করতে হবে হ্যাঁ আমি সবই দেখাচ্ছি ওকে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এখানে অ্যাড ম্যানেজারে দেখেন যে আমার যে অ্যাড ম্যানেজার আমি অ্যাডটা রান করব বিজনেস ম্যানেজার বলে যান হ্যাঁ অ্যাড ম্যানেজারে অ্যাডটা রান করব সেই ক্ষেত্রে পেমেন্টটা কিভাবে হবে পেমেন্টটা হওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই বিলিং অপশনে যেতে হবে অথবা আপনি যখন অ্যাডটা রান করবেন বা এই যে বারবার এখানে বা পাশে দেখবেন যে নোটিফিকেশন দেয় যে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করার জন্য সো আপনি ওইখানে থেকেও করতে পারেন অথবা এই থ্রি লাইন থেকে জি ডুয়েল কারেন্সি কার্ড আপনাকে অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ আর বলেছিলেন যে পেওনিয়ার করা যায় কিন্তু এখানে পেওনিয়ার নাই না পেওনিয়ার তো আপনাকে ভিসা অথবা মাস্টার কার্ড দিবে তো আলাদা ভাবে পেওনিয়ার তো লেখা থাকবে না তো পেওনিয়ার নরমালি মাস্টার কার্ড দেয় সেই মাস্টার কার্ডটা আপনাকে এখানে অ্যাড করে দিতে হবে এবং অ্যাড করলে এখানে যেটা হবে আপনার কি আগে থেকেই টাকা কেটে নেবে এরকম কিছু আর কিভাবে টাকা কাটবে বলেন তো 
আচ্ছা এইখানে ফেসবুক কখনোই আপনার আগে টাকা কাটে না হ্যাঁ ফেসবুক খুব ভালো এবং ওরা কখনোই আপনাকে আগে টাকা চার্জ করবে না সো এইখানে যখন আপনি আপনার কার্ডটা অ্যাড করে দিবেন তখন আপনাকে দুই ডলারের একটা ক্রেডিট দিবে হ্যাঁ সো এই ক্রেডিটটাকে বলা হয় থ্রেস হোল্ড মানে দুই ডলার আপনি আগে ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহার করার পর দুই ডলার যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনার টাকাটা চার্জ করবে ফেসবুকের নিয়ম হচ্ছে এটা এটা দুই ভাবে হবে দুই ডলার যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনাকে চার্জ করবে অথবা আপনার একটা প্রতি মাসে একটা বিলিং ডেট থাকবে সেই ডেটে আপনাকে চার্জ করবে সো এই দুই ডলার যেটা হবে প্রথমবার যখন আপনি দুই ডলার পেমেন্ট করে দিবেন তখন ফেসবুক যেটা করবে আপনার আবার আপনাকে দুই ডলার ক্রেডিট দিবে অথবা আপনার ক্রেডিটটা ইনক্রিজ করে দিবে ফাইভ ডলার করে দিবে এভাবে আপনি যখন রেগুলার খুব ভালোভাবে ফেসবুকের টাকা পরিশোধ করে দিবেন ফেসবুক আস্তে আস্তে এই থ্রেস হোল্ডটা বাড়াইতে থাকবে পাঁচ ডলার দশ ডলার বিশ পঁচিশ ডলার পঞ্চাশ পঁচাত্তর এইভাবে চারশো পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার হ্যাঁ ফেসবুক যত মানে এটার কোনো লিমিট নাই যত আপনাকে বিশ্বাস করবে তত কি করবে এই থ্রেস হোল্ডটা বাড়িয়ে দিবে সো নর্মালি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চারশো ডলার পর্যন্ত নর্মালি যায় বা পাঁচশো ছয়শো এরকম আছে এর বেশি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যায় না হ্যাঁ আগে যেত আগে এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার ডলারে এরকম থ্রেস হোল্ড দিত তো এইভাবে আপনার থ্রেস হোল্ড থাকবে এবং এই পেমেন্টটা যখন আপনি অ্যাডভার্টাইজিং কমপ্লিট করবেন তারপরে আপনি এটার পেমেন্টটা করে দিবেন সবাইকে বুঝতে পারলেন আমি একটা কোয়েশ্চেন করার ছিল জি বলেন আপনারা অনেকেই দেখেছেন যে বুস্টিং সার্ভিস দেয় আপনার আশি টাকা ডলার একশো টাকা ডলার হ্যাঁ একশো দশ টাকা বিশ টাকা ডলার এরকম দেখেছেন না খরচ হয়ে যায় তারপরে দেখবেন বিভিন্ন এজেন্সি কি করে একশো বিশ টাকা একশো দশ টাকা আশি টাকা সত্তর টাকা এইভাবে ডলার রেটে কি করে অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিস দেয় তারা কিভাবে সার্ভিস দেয় বলতে পারবেন না না বলতে পারবেন না তো এইখানে দেখেন একটা অ্যাডভানেজারে কত ক্রেডিট দিচ্ছে প্রায় চারশো ডলার পাঁচশো ডলার ক্রেডিট দিচ্ছে তো আপনার যদি এরকম বিজনেস ম্যানেজার থেকে দশটা বিজনেস ম্যানেজার থাকে এবং দশটাই যদি চারশো ডলার করে ক্রেডিট থাকে আপনার টোটাল কত ক্রেডিট আছে বলেন তো চার হাজার मानस हमने আমি অ্যাডভার্টাইজিং করব এই ডলার রেট হচ্ছে এরকম কম দিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং করে এবং এজেন্সিগুলো টাকাগুলো মেরে দেয় এবং ফেসবুক কি করে ওই যে পেজগুলোতে হচ্ছে অ্যাডগুলো রান করা হয়েছে ওই পেজগুলোকে কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড করে দেয় ঠিক আছে এই জন্যে আসলে 
এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় থাক রাখতে হবে যে এই যে এই জিনিসগুলো আছে এবং এই জিনিস করে কিন্তু ওই যে বুস্টিং সার্ভিস रिलेटेड যে এজেন্সিগুলো আছে এগুলো কাজ করে সো এইগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে ওকে পেমেন্টের এটা অ্যাড ম্যানেজারের পেমেন্টটা বুঝলাম এইখানের পেমেন্টটা কি এইখানের পেমেন্ট মেথডটা হচ্ছে আপনার এই অ্যাড ম্যানেজারে তো 10টা 20টা 30টা 100টা অ্যাড ম্যানেজারও থাকতে পারে সো 100টা অ্যাড ম্যানেজারে কি আলাদা আলাদা ভাবে আপনি পেমেন্ট অ্যাড করবেন নাকি একসাথেই করতে চাচ্ছেন আমার কোশ্চেন এটা আচ্ছা এটা হচ্ছে যে আমি যখন ওই যার কাজ করব তখন তো আমাকে আমার পেমেন্ট এটা আমি তখন কিভাবে এই করতে করব তার অ্যাড ম্যানেজার সে তার পেমেন্ট মেথড অ্যাড করে রাখবে আপনি তো সেই পেমেন্ট মেথড অ্যাড করবেন না তার অ্যাড ম্যানেজার সে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করে আপনাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিবে আপনি সেখানে নিশ্চিন্তে অ্যাড রান করতে পারবেন টাকা কাটবে তার কাছ থেকে আর এইখানে বিজনেস ম্যানেজারে আপনি কি করবেন যে শুধুমাত্র একটা পেমেন্ট মেথড অ্যাড করে রাখবেন এবং আপনার যদি 10টা 20টা 50টা অ্যাড ম্যানেজারও থাকে সেই জায়গাগুলোতে শুধুমাত্র পেমেন্টটা কানেক্ট করে দিবেন তাহলেই এই 10টা 20টা 50টা অ্যাড ম্যানেজারে কিন্তু আপনি নিশ্চিন্তে অ্যাডভারটাইজিং করতে পারবেন সবাই কি বুঝতে পারলাম জি আচ্ছা এরপরে আসি হচ্ছে সিকিউরিটি সেন্টার এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এইখানে সব সময় সিকিউরিটি সেন্টারে এটা এভরি এভরিওয়ান করে দিবেন এভরিওয়ান করলে যেটা হবে যে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এটা সবার জন্য এনাবল হয়ে যাবে অর্থাৎ যার ফেসবুকে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন করা নাই তার পেজ থেকে সরি যার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন করা নাই তার অ্যাকাউন্ট থেকে যদি লগ করতে যায় এই বিজনেস ম্যানেজারে অবশ্যই তাকে কি করবে তাকে মেসেজ দিবে মেসেজে কোড দিবে এবং কোডের মাধ্যমে সে কিন্তু লগ ইন করতে পারবে আদারওয়াইজ লগ ইন করতে পারবে না এতে যেই সুবিধা হবে যে কারোর বিজনেস ম্যানেজার যদি হ্যাক হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাক হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার এই টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে তাকে লগ ইন করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সে লগ ইন করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার বিজনেস ম্যানেজার বা আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হওয়া থেকে সারা পৃথিবীর যত হ্যাকার আছে সবাই আপনার এই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার জন্য ট্রাই করে এবং আমি অনেক ক্লায়েন্ট পেয়েছি যে যাদের এই বিজনেস ম্যানেজার হ্যাক করে নিয়ে নিয়েছে এবং হ্যাক কেন করে হ্যাক করে হচ্ছে আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারে যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট গুলো আছে এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট গুলাতে ওরা নিজেদের বিজনেস এর জন্য অ্যাড রান করে দেয় এই জন্য এই অ্যাকাউন্ট গুলো হ্যাক করে তো এটা করবেন এবং ব্যাক আপ অ্যাডমিন হিসাবে একজনকে অ্যাড করে রাখবেন যাতে আপনার বিজনেস ম্যানেজারে যদি কোনো সমস্যা হয় ব্যাক আপ অ্যাডমিন আপনার কি করতে পারে এই জিনিসগুলো রিকভার করতে পারে দেন হচ্ছে পেমেন্ট রেট একটু ক্লিয়ার হই জি বলেন যেমন আমি এখানে দেখাই বিলিং এ যাই ঠিক আছে কিন্তু এটা তো আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারের আন্ডারে আচ্ছা তাহলে আমি যখন পেমেন্ট করব। তখন আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে কোন আইডি থেকে পেমেন্ট যাবে সেটাই আমি দেখাচ্ছি দেখলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এইখানে আমি যখন পেমেন্ট মেথড অ্যাড করব এখানে দেখেন আমার কয়েকটা অপশন দিচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট পেপাল হ্যাঁ এগুলো দিচ্ছে আর দেখেন এই যে বিজনেস ম্যানেজার পেমেন্ট মেথড এটা যদি অ্যাড করে দেই তাহলে আমার বিজনেস ম্যানেজারে যেই পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করা আছে সেটা থেকে আমার পেমেন্টটা নিয়ে নেবে আচ্ছা 
আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব সিকিউরিটি সেন্টারে আসছি আমরা এখানে ব্যাকআপ এডমিন অ্যাড করেছি এরপরে আসছি জি সিকিউরিটি সেন্টারে ওই যে ব্যাকআপ এডমিন হিসেবে আমরা কাকে রাখব আর কি আমারই কি আরেকটা আইডি করব আর কি এখানে কাকে আনাছি হ্যাঁ আপনার ফ্যামিলি পারসন যাকে আপনি সব অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়ার মতো ভরসা রাখেন এরকম কাউকে দিয়ে আরেকটা আইডি কে আমি অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস গুলো দিয়ে রাখব হ্যাঁ ফুল অ্যাক্সেস দিয়ে রাখবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে लिगल इनफरमेशन गिगल नेम एड्रेस फोन नम्बर फेसबुक बार बार रेस्ट्रिक्टेड गोजनेस गो बार बार की इनफरमेशन मैनेजार डकुमेंटे डकुमेंटिट कर घंटार मत समय टाइम लगे दें हमिफाई कर भलो है डेभलपर डट फेसबुक डट कम माइ एप थे सब शेखा लगे एरक ना जरा क्या कर शुद्ध शिखले क्रिएट एपे जा मैनेजार
এখন একটা রিফ্রেশ দেই এই যে দেখেন স্টার্ট ভেরিফিকেশন অপশনটা চলে আসলো এখন এইখানে যদি আমি এই ডকুমেন্ট গুলো সাবমিট করি তাহলে কি হবে তাহলে আমার ডকুমেন্ট গুলো ভেরিফাই হয়ে যাবে এই এই জাস্ট এই কাজটা করে হচ্ছে অনেকে মার্কেট প্লেসে কি করে বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাই করে করে এই সার্ভিস সেল করে 50 ডলার 100 ডলার 200 ডলার হ্যাঁ এই কাজগুলো করে দেয় আপনারা সবাই কি বুঝতে পারলেন जिसमें अच्छा कारोर को कन्फ्यूशन थे एक आज के तो अने जयन कर आठ आठ जन जी जी बोलें जी क्रेडिट कार्ड हम डेबिट कार्ड हम समस्या नहीं तब विषय মানে ফেসবুক মাস্টার কার্ডের ক্রেডিট কার্ডটা সব থেকে বেশি প্রেফার করে হ্যাঁ আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড হয় তাহলে ফেসবুক ওই জিনিসটা বেশি পছন্দ করে ডেবিট কার্ডের থেকে কারণ ক্রেডিট কার্ডে তো যে কোনো সময় ওরা চার্জ করতে চাইলে চার্জিংটা পায় নরমালি হ্যাঁ বাট এমনিতে কোনো সমস্যা নেই আমি আমেরিকান ভিসা স্পেস বা হচ্ছে ডাচ বাংলা একটা কার্ড ইউজ করেছি কিন্তু এদের ব্যাংকিং যে প্রসিডিউর नहीं थार्ट काटे प्रब्लेम मैं 
তাহলে এটা ডাবল চার্জ করতে ট্যাক্স আইডি দিলে ডাবল চার্জ করে না না এটা টেক্সট আইডি দিলে দিলেও ডাবল চার্জ করে এই জিনিসটা আপনাদের একটু বলি আপনারা যে যারা এটা নিয়ে কাজ করবেন তারা আরো ক্লিয়ার হতে পারবে এইখানে বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী এটা 2020 সালে সম্ভবত বাংলাদেশ সরকার বলেছে যে ফেসবুকে যারা অ্যাডভারটাইজিং করছে তারা ওই যত টাকা অ্যাডভারটাইজিং করবে এটার উপর 15% ভ্যাট দিবে ঠিক আছে সো এই অনুযায়ী কি হতো যখন ফেসবুক থেকে এই দুই হাজার বিশ সালের আগে ফেসবুক থেকে যারা অ্যাড দিত এদের অ্যাডের যদি বাংলাদেশের কোনো কার্ড ব্যবহার করে আপনি অ্যাডের পেমেন্ট করতেন তাহলে ধরেন একশো ডলার আপনি স্পেন্ড করছেন আপনার কি করত ব্যাংকে থেকে আপনার একশো পনেরো ডলার চার্জ করে নিত হ্যাঁ এটা ফাইন এটা কোনো সমস্যা নাই এটা এরকম হওয়ারই কথা যেহেতু গভর্নমেন্টকে আমাদের ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট দেওয়ার দরকার কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে যে আমাদের যে ট্যাক্স গুলো আছে এই ট্যাক্স গুলার ক্ষেত্রে আমাদের যদি বিন থাকে হ্যাঁ বিন থাকলে আমরা এই ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্সটা আমরা ওই বিনের বিন থেকে আমরা দিয়ে দিতে পারবো অর্থাৎ বিনে আমরা যে ট্যাক্স দিই আমাদের যাদের বিল থাকে বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হ্যাঁ ওইটাই আমার ট্যাক্স গুলো জমা হবে এবং ওই ট্যাক্স গুলো আমি বিনের মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারবো আমার কোনো টাকা চার্জ করবে না তো সেই নিয়ম অনুযায়ী ওই দেখবেন অ্যাড ম্যানেজারের নিচে বিন অ্যাড করার আপনার বিন যদি থাকে বিন অ্যাড করার অপশন আছে তো আপনি যখন বিনটা অ্যাড করে দিবেন তখন আসলে ওই ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাটটা কাটার কথা না হ্যাঁ তাহলে আপনি যদি একশো ডলার অ্যাডভার্টাইজিং করেন আপনার একশো ডলারই চার্জ করবে এর থেকে বেশি চার্জ করবে না হ্যাঁ বা একশো ডলার অ্যাডভার্টাইজিং করলে আপনার ওই একশো পাঁচ টাকা করে ডলার রেটে যা আসবে ওইটাই চার্জ করবে কিন্তু সমস্যাটা কোনটা হয়েছে যে আপনার এক মিনিট সমস্যাটা হয়েছে যে আপনি যখন বিনটা অ্যাড করবেন ওইখানে বিনটা অ্যাড করলে আপনার ওই ফিফটি ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে চার্জ করার কথা না বাট সমস্যাটা যেটা হয় এখন ওই বিনটাতে আলাদাভাবে কি করে ফেসবুক টাকা চার্জ করে যদি আপনি বিনটা না দেন হ্যাঁ আর যদি বিনটা দেন তাহলে কি হয় যে ফেসবুক আপনাকে কোনো টাকা চার্জ করবে না এক্সট্রা ভ্যাট চার্জ করবে না বাট হচ্ছে ব্যাংক ঠিকই ওই চার্জটা করে নিচ্ছে হ্যাঁ জিনিসটা আমি আবার বলি হয়তো বা ক্লিয়ার হন নাই দুই হাজার বিশ সালের আগ পর্যন্ত হচ্ছে ব্যাংক হচ্ছে টাকাগুলো চার্জ করত ওই যে এক্সট্রা যে ভ্যাটটা ছিল হ্যাঁ এবং দুই সালে ফেসবুকের সাথে চুক্তি হলো যে যারা বিন অ্যাড করবে ফেসবুকে তাদের কোনো ভ্যাট চার্জ করবে না এবং যারা বিন অ্যাড করবে না তাদের ভ্যাটটা ফেসবুকই চার্জ করবে এবং ফেসবুক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা নিয়ে নিবে হ্যাঁ সো এই নিয়ম অনুযায়ী তো ব্যাংকের তো তাহলে আর ভ্যাট চার্জ করার কথা না হ্যাঁ যেহেতু ফেসবুকে ভ্যাট গুলো কালেক্ট করে বাংলাদেশকে দিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে সো এখানে যেটা হচ্ছে যে ফেসবুকও এখন ভ্যাট গুলো চার্জ করছে এবং বাংলাদেশের ব্যাংক গুলো চার্জ করছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটা ভ্যাট হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে সমস্যা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা সেটাই আমার ব্যাংকে যেহেতু চার্জ করছে তাহলে তো আমার বিন অ্যাড করার কোন দরকার নাই আবার ফেসবুকেরও তো আপনার হচ্ছে ট্যাক্সটা চার্জ করার কোনো দরকার নাই কিন্তু ফেসবুক কিন্তু চার্জ করছে ফেসবুক আসলে ফেসবুকের জায়গায় লিগালি আছে সমস্যাটা হয়েছে বাংলাদেশের যে লোকাল ব্যাংকগুলো আছে এদের ক্ষেত্রে এরা ওই যে আপনার আগের যে নিয়ম ছিল নিয়ম অনুযায়ী ওরা টাকাগুলো চার্জ করে যাচ্ছে বাট ওদের উচিত ছিল বা বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত ছিল যে বাংলাদেশের যে ব্যাংকগুলো আছে ওদেরকে নোটিস দেয়া যে ফেসবুকের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে আমাদের ভ্যাটগুলো ফেসবুকই কালেক্ট করতেছে আপনাদের কোনো ভ্যাট চার্জ করার দরকার নেই তো এই জিনিসটা এখনো হয় নাই তো এই জন্য আপনার ওই ইস্টার্ন ব্যাংকে হচ্ছে ডাবল ভ্যাট চার্জ করে আর কয়েকটা ব্যাংকে হচ্ছে ডাবল ভ্যাট চার্জ করে আর কিছু ব্যাংকে হচ্ছে ডাবল ভ্যাট চার্জ করে না অথবা যদি এরকম হতো যে বাংলাদেশ ব্যাংক 
গেছে <laughs> তখন যদি ফেসবুক বা আদার্স অন্যান্য ব্যাংক সবাই যদি দেখে যে ওর জমা আছে তাহলে তার কাটলো না এক্সট্রা এটা ডেভেলপ কাটার তো কথা না বাট কাটে তো এতে তো সমস্যা এটা তো প্রবলেম যেমন ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক কাটে ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক একদম মানে 32% ভ্যাট কাটে আপনার ডলার রেট এখন 105 টাকা হলো সব মিলে 140 টাকার মতো কাটবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা লিভ দিতে পারেন আমি আপনাদের ক্লাস টা আপলোড করে দিচ্ছি Thank you. 